Hola, em dic Magda Bandera i soc directora de la revista La Marea i del seu suplement sobre canvi climàtic climàtica. I avui fem l'última sessió del cicle Canviar el relat. Com la setmana passada, per les circumstàncies específiques de la crisi sanitària del coronavirus, farem la xerrada online. Avui parlarem amb el Gavi Martínez i ho farem amb una xerrada especial, que és la Catanca, que serà un canvi de veritat. Us presento un momentet el Gavi Martínez, és un escriptor i un periodista que porta publicant des de l'any 98 i ha estat seleccionat com un dels autors més interessants de l'avantgarda en castellà per l'editorial Palgrave Macmillan. Ha estat guardonat diverses vegades. Dues d'elles han estat seleccionades, obres seves, com les millors de no ficció, per la revista que l'he ert. I entre els seus últims llibres, perquè n'hi ha moltíssims, i després en parlarem al llarg de la xerrada, voldria destacar els tres últims, que són a més molt especials. Les defenses, publicat per Seix Barran, Animales invisibles, per Capitan Swing i Nòrdica, i Un canvi de veritat, que és un llibre que després mirarem, que havia d'estar sortint aquesta setmana justament a les llibreries, ho farà, ho farà una miqueta més tard, però ho farà, i és un llibre molt, molt recomanable. Així que, hola, Gavi, com estem? Hola, què tal? Com esteu? Molt bé, molt content aquí d'estar amb vosaltres, encara que sigui amb aquestes circumstàncies singulars, no? Sí, és l'adaptació a la natura, no? Una mica. Per baixa. Comencem per parlar, fent una referència amb el cicle sencer, no? Amb el canvi del relat. I volia que expliquessis què entens tu per relat, perquè aquesta paraula, aquest concepte, era específic de la literatura gairebé fins fa no gaire, però ara sembla que tothom parla del relat i se l'han fet seu el concepte en la classe política, però és una mica diferent. De què parlem? De què parles tu quan parles de relat? Bueno, de canviar el relat, sobretot d'aquest relat que d'alguna manera tenim molt interioritzat tots, no? Que parla sobretot de velocitat, de tecnologia, de creixement, quan resulta que tota aquesta trilogia, aquesta tríada, és la que d'alguna manera penso i pensem molta gent que és la que ens està portant a situacions com les que estem ara nosaltres separats. Canviar el relat vol dir intentar, per exemple, ser biodivers a l'hora de comunicar les nostres idees. O sigui, no només estar pensant en un discurs hegemònic que sigui el que s'ha de transmetre i el que s'ha d'imposar, sinó obrir el camp a molts més temes i intentar ser elàstics per assolir tota aquesta biodiversitat que tenim al voltant. El relat seria, de fet, no només un relat. O sigui, ja des del començament, des de l'anunciació d'això que estem dient, penso que hem de parlar de relats, d'intentar que la idea de relat sigui això, molt més oberta i introdueixi les idees, per exemple, quan perd quan penses en més coses, d'alguna forma vas més ràpid, però alhora necessites més temps per pensar en tot aquest complex que s'obre davant teu. Una idea seria canviar aquesta velocitat per unes marxes més pausades. Ara mateix ens veiem amb aquesta circumstància obligada d'anar més lents. D'aquesta tecnologia, no prioritzar-la, com l'estem prioritzant d'aquesta manera tan extrema, sinó intentant, de sobte, anar-hi a situacions que siguin més naturals, literalment. I, sobretot, això del creixement, doncs, clar, el creixement desbocat, que és el que darrerament hem caigut, doncs, intentar també pensar que potser no ens convé créixer de la manera que que estem creixent. Doncs aquests conceptes fonamentals serien, diguem-ne, una base per començar a canviar el relat que ens estem explicant. I sobretot això, també canviar l'òptica, pensar que no només el relat que ens arriba, sobretot des de la gent que millor sap comunicar i utilitzar les tecnologies, doncs els està enviant, sinó intentar buscar molts pels marges on estan aquests altres relats que ens han de nodrir ara mateix. Doncs una mica has plantejat tots els temes dels que volíem parlar. Es nota que ets periodista també, a més d'escriptor. Ara anem aprofundint a poc a poc en cada un, perquè has dit moltes idees. Primer, parlem que hi ha molts relats, però hi ha un de majoritari. 
que es el que se imposa. Tú al llibre a un cambio de verdad, uh, llegeix uno de ellas que eh, fins al 2008 estábamos en, un, en una situación on es, la, comuni, la comunidad planetaria parecía cada vez más receptiva a las crecientes alertas sobre el cambio climático. Menudeaban las noticias que abordaban la cuestión incitando a pensar en las temibles y muy próximas consecuencias de la aceleración que habíamos imprimido a la Tierra. Por todo eso cambia a la crisis, una mica ya feia referencia. ¿no? ¿Tú con veías, fins al 2008, qui, porque yo creo que ahora ya no nos recordaban de que sí que habían comenzado a hablar de cambio climático y que, se, y que tothom se había olvidado fins que apareix gairebé el fenómeno Greta Thunberg l'any pasado, ¿no? pero de hecho sí que había, y había un movimiento y todo eso colapsa amb la gran crisis del 2008 y satura. ¿Nos puedes explicar una mica cómo vas a ver esta evolución? Sí, no, es exacto. Como com tú dius, penso que el año 2008 es la gran referencia para todo aquest primer colapsa, ¿no? porque ahora estamos en un otro. Pero sí que aquí primer, eh, a més eh, para la gente, de alguna manera, fins i tot, aquestes veus que marcan el relat, eh, personalitzada en el Lal Gore, el que era vicepresident dels Estats Units, doncs gens aquell, aquell documental que d'alguna manera és una de les referències més populars, més públiques, perquè més manifesta que hi ha una voluntat per part del vienda dels que controlen el discurs de eh, dir, bueno, aquí hi ha un problema i ens hem de ficar a fons, no? El que passa en aquell moment a més, eh, una mica abans, jo ja estic sensibilitzat amb, amb tota aquesta història i d'una manera com més personal eh, em fico i me'n vaig literalment a la gran barrera de Corea australiana eh, tocat per, per un dia que me'n vaig a, a l'aquàrium, veig que hi ha un, una vitrineta allò amb, amb un corall on posa un, un, un text petit on diu que si la temperatura del planeta continua augmentant en només que ho faci un 2%, la majoria de la gran barrera de corall morirà. Aleshores, eh, me recuerdo que aquella vegada vaig anar amb el meu peque, eh, tenia dos anys, el vaig mirar a ell i vaig dir ja, quina gran barrera podràs veure tu, no? Sobretot tenint en compte que eh, la gran barrera, quan mor, eh, el corall adopta el color blanc. Tenint en compte que és l'organisme visible, l'únic visible des de l'espai exterior, tindríem una línia de 2.000 quilòmetres i pico visible des de l'espai marcant una línia de mort, o sigui, el corall estaria mort. Em va semblar tan gràfic i el meu fill tan petit i amb tant de futur per davant que vaig, em vaig obsessionar d'una manera que vaig anar a explicar la gran barrera de corall. I en aquell moment em, em sentia eh, i, i veia que hi havia molta gent picada dins d'això. O sigui, era un, un neguit que suposo que també venia dins de la, de la iconosfera, dins de la que ens movem, i, i era un impuls que, que tenia. Què va passar? Arriba el 2008, ens trobem amb, amb el col·lapse econòmic i la primera mesura que es pren a l'estat espanyol en concret, però a d'altres també es prendria aquesta mesura molt aviat, és, eh, per exemple, doncs, el, la fi al recolzament a les energies renovables. Eh, després ens trobarem que dins de tot el desgavell eh, aquest brutal que hi ha, doncs, clar, la gent com que s'està buscant la vida, per exemple, algunes coses que es fan doncs, és eh, eh, amortir les potències que es venen naturals, el vent, el sol. Aleshores, el mecanisme de defensa és posar un impost al sol. Això és, per mi és la, el moviment que més bé sintetitza eh, doncs, quina, quines han estat les respostes d'alguna manera oficials a tot allò que la societat organitzada intenta plantejar. Doncs, simplement estem parlant de sobreviure, no? de tirar endavant de la manera més natural, intentant a més aprofitar tot el que és el nostre context natural. Doncs, tot aquest, aquest moviment que hi ha eh, a, a nivell eh, internacional ens porta a un... Eh, diem, eh, a tornar a, a l'estat anterior al, al col·lapse econòmic i a portar una sèrie de, de, de velocitats i jerarquies en, eh, encara ens porta, diem a un esclat dins d'una crisi que ja existeix que ara doncs, s'ha aguditzat per no prendre les mesures com les s'havien d'haver pres. No? Per un moment, a més, on es, més o menys es criminalitza, o no es criminalitza, es menysprea a la gent que està defensant un tipus de, de vida més natural perquè ens, o sigui, s'està dient que 
el que prima és l'economia, que els que s'han de salvar són els sous de tota la gent. Però clar, sense portar endavant també una cura, sense tenir cura de tots aquests espais naturals que passen, per exemple, per fer entendre a la gent que per molts diners que tinguem, si Espanya es converteix en un desert d'aquí a pocs anys, com veurem, d'on traurem l'aigua, els conreus, com es tiraran cap endavant. Aleshores ens trobem dins d'aquest context, només intentant salvar els papers que són els diners. Ara crec que sí que dins d'aquest petit parèntesi que ha anat des de 2008 fins ara, d'una crisi dins d'una altra crisi, sí que s'hauria de produir, crec, una reacció. I, per exemple, gent que es veia fins ara com a hippies, com a poetes, fins i tot, perquè deien, bueno, això està molt bé, és molt maco, però però forma part de la literatura, no? Això d'intentar un món millor. Entraria dins dels termes de l'utopia, pràcticament, no? Doncs el santisistema, fins i tot, no? Que es veia, en posar-li un impost al sol, tu el que fas és definir com a antisistema, pràcticament, a la gent que intenta posar-se una placa solar. Doncs tot aquest discurs crec que ara es rebenta. I potser, bé, això és una esperança una mica potser peregrina, vist com va funcionar el món, però és una esperança encara això m'intentar, doncs, que això que estem vivint ara i que ens fa tenir aquesta conversa una mica allunyada, tan virtual, doncs ens porti a unes conclusions que ens faci canviar el punt de vista i apropar-nos una mica més a la natura. El que passa és que, igual que amb totes les crisis, quan venen les pors, que jo crec que això va ser el principal problema, allò que deies tu, s'han de salvar els sous, s'ha d'alimentar la gent. Aquí, per exemple, hem conegut, com ha passat en altres països, amb les crisis de la mineria, com li dones una solució, com es planifiquen les conversions necessàries. Aquí una mica el que hem vist també amb aquesta crisi sanitària és la falta de previsió de dir com esteu improvisant, és que aquests protocols no es podíeu tenir una mica avançats. O sigui que ara sí que hi ha com les dues posicions dels que pensem o desitgem que serveixi perquè la gent es posi les piles i realment la frase d'abans, hi ha una dita molt castiza en castellà, la de pan para hoy i hambre para mañana, a veure si la gent entén això. Si tenia el pan para hoy, potser ens hipotecarà la resta. Però bé, ja aquí haurem de veure, s'haurà de fer molta feina perquè els i els populismes, la paraula de les que més ho diu, no sé què et passa, però sí que crec que ara sí que hi ha molts discursos, molts relats que estan en competició i només cal veure les xarxes. És un moment molt complicat on no sé què penses, perquè el discurs dels hippies que eren abans i ara que potser tenien raó, teníeu raó, avisant, cuidado, aquí passen coses, estan en competició amb gent que no sé si és suïcida o és criminal, però que tirarà cap endavant. No sé com el relat dels hippies pot ser més atractiu per la gent que té por, perquè en moments de por surten les pitjors coses possibles. Bé, tot això en realitat la clau és tal la responsabilitat, no? Bé, tu pots tenir un discurs que sigui alternatiu o marginal, o que s'ha vist com a marginal, però que en realitat és responsable. O sigui, una cosa no treu l'altra. Jo penso que ara sí que és un bon moment, precisament ara parlaves del llibre del que anàvem a parlar, però que haurem de parlar una mica després, potser, però on sí que es llença una idea que crec que és molt simbòlica i que a més té a veure amb el protagonista de la història, que és una persona que treballa amb ovelles negres. Ho dic perquè aquest cas exemplifica molt, i és una resposta crec que amb això que tu dius, no? O sigui, aquesta persona fa una aposta que és, diguem-ne, diferent, diversa. I aquí anem a una altra història, ara faig una petita digressió, però fins ara més una cosa que intentaven ser tots molt, i jo me'n recordo de la meva joventut, que dèiem, bueno, tothom volia ser diferent, no? O sigui, jo soc diferent d'aquell, i hi havia totes les tribus urbanes que et marcaven com a diferent. Penso que el gran kit, el canvi d'aquella diferència dels joves d'abans, potser els joves d'ara i a la gent en general, és canviar la paraula de diferència per divers. O sigui, penso que diferents som tots, per definició, i diversos també, però manifestar la nostra diversitat, no només subratllar que som molt diferents per algun aspecte concret, sinó demostrar que som molt plurals, 
és un dels grans reptes que tenim i que hem tingut sempre com a éssers humans. Com que estem parlant de la literatura, el Fernando Pessoa és el que fa, és una de les grans lliçons que ens dona. O sigui, jo sóc molts i tots aquests molts poden conviure, poden conviure i portar-se bé. Aleshores, i això ens porta a les arrels de com s'associen les plantes. L'altre dia, a la xerrada d'aquí del CCCB, també parlava el Mancuso, l'Estefano Mancuso, amb el David Guzmán, sobre les plantes i el seu poder associatiu. Estaria el mutualisme, que és com s'anomena aquesta forma d'associar-se. Doncs és com, per exemple, les arrels dels arbres amb els fongs i de les plantes amb els fongs, doncs unes s'ajuden a les altres perquè les mancances d'uns vinguin a ajudar els altres. Si un està amb un problema energètic molt gran, doncs venen els fongs i li llencen la seva energia, parlem com de superpoders, i envien la seva energia per compensar-se i perquè ni uns tinguin molt ni els altres molt poc, sinó perquè tots puguin conviure i sobreviure d'una forma conjunta. I és una manera d'estar responsable i que permet que tot això tiri endavant d'una forma conjunta. Aleshores torno amb el de les ovelles negres que us comentava. Una persona que amb un projecte responsable vol tirar endavant. Què és el que fa? Veu com està funcionant el món. Veu que hi ha al seu voltant molta ovella blanca, criada molta d'ella en extensiu, que està molt bé, però també amb alguns dèficits, diguem-ne, a l'hora de, per exemple, cuidar les ovelles, com pot ser que se li injecta melatonina per canviar-li els cicles de son a les ovelles. I això què és el que implica? Doncs que tindran més parideres, que en lloc de tenir una paridera a l'any, poden tenir en un any i mig tres, per exemple, més o menys. Això és un és un hàndicap, és un problema, també ve afegit que, per exemple, es posen fertilitzants als prats on van a pastar les ovelles. Totes aquestes coses se'ls injecten antibiòtics. El pastor de l'ovella negra veu que per comunicar una idea i que ell sent representada com a individu fins i tot... Perdona que et talli. El pastor de l'ovella negra, perquè estem parlant com en extracte, estem parlant d'una persona concreta. Sí, sí, és una persona... Sí, què es diu? que es diu Miguel Cabello i que tota la seva família es dedica a les races autòctones extremenyes, en aquest cas, i intenta, a partir del gran ramat d'ovella negra amb el que treballa, que és de 1.500 ovelles, també recolzar la sandalús, per exemple, la gallina extremenya, la cabra retinta, i és un projecte per cuidar les races autòctones. Aleshores, ell està molt centrat amb aquest context. I una de les coses que intenta amb l'ovella negra és, per exemple, criar-la en ecològic. Això implica no els antibiòtics, a no ser en una situació d'extrema necessitat, intentar que pastin a pastures que no tinguin fertilitzants, intentar que parin, o sigui, pareixin que en, diguem-ne, un fill a l'any o sigui, una o dos, una cria a l'any. Aleshores, clar, això és d'una exigència molt gran, perquè si ve gent, com li ha vingut gent d'Aràbia Saudí, a demanar-li ovelles, ell diu, és que si incremento, li demanen més ovelles, i diu, és que si jo faig més gran el meu ramat, no podré cuidar-lo com el cuido fins ara. I aquí està l'exemple, l'exercici de responsabilitat i de canviar el relat que comentàvem. No vull, no he de per entrar a Aràbia Saudí i vendre més ovelles, canviar això en el que crec i que crec que és bo, no només per mi, que em permet viure bé, sinó també com a model per comunicar a l'altra gent i per això em quedo amb uns límits que crec que són controlables i sensats i intentaré continuar fent les coses més o menys bé i a veure si aquest model s'estén. Diguem-ne que aquest és el tipus d'idea que d'algú que es pot veure fins i tot com ovella negra, literal, perquè està tirant endavant un model que li causa molts problemes amb ramaders que d'alguna manera es veuen exposats perquè no estan fent les coses com igual sí que s'haurien de fer 
i aleshores ell es converteix en un problema, o sigui, aquest tipus de persona, però parlo d'aquest exemple com amb molts altres, i es poden veure com un problema i ens els poden vendre com un problema, però resulta que aquí hi ha un model de futur. Aleshores, jo crec que el que sí que estaria molt bé és precisament seleccionar, o sigui, saber entre nosaltres i en el intercanvi d'informació que estem fent, doncs saber molt bé com es posiciona cadascun d'aquests relats que ens estan explicant i desenvolupar el nostre olfacte suficientment bé com per poder contrastar també les històries que ens estan explicant i finalment fer la nostra tria. La informació, tota la tantíssima informació que estem rebent ens hauria de servir precisament per això, per triar fer la tria correcta entre tota la informació d'aquests, diguem-ne, kamikafes, com tu deies, que intenten vendre els motos i la gent que està treballant de fa temps. I tampoc és tan complicat trobar-ho perquè si busques una mica d'informació sobre la feina que ha fet tota aquesta gent, normalment això és el resultat d'un exercici de coherència vital. Aquesta persona està defensant això des de fa molt de temps, enfrontant problemes importants com la gent que escriu de literatura de natura, que ara suposo que parlarem més endavant, no? No. És el mateix. Són exercicis de coherència i si mirem en el seu passat, doncs podem arribar a veure més o menys, a intuir en qui podem confiar ara. Diguéssim, l'exemple del Miguel, no? no arriba als mitjans grans, no arriba als que estan venent relats, no? Però de vegades sí que surten, però surten com a excepcions, com a coses rares, no com a ovelles negres, per justificar, eh?, que també ho traiem, però no tenen el context i no inspiren a que siguin exemple per d'altres, sinó és com, mira, aquesta persona fa coses rares, portant també amb el tema, per exemple, del feminisme, no?, quan fan dones excepcionals, dones que aconsegueixen coses tan, tan excepcionals, que dius, ostres, que gran, eh?, però tu no t'identifiques, no penses que ho puguis fer, no?, fer coses com les que fa el Miguel les veus com a impossibles, no? Aleshores, per parlar de literatura i natura, diguéssim, per què estem parlant del Miguel? Bé, per això, perquè dins de tot el que és aquest relat, i aquí és on trobem els punts de confluència, tots aquests relats que no tenim però que estan molt bé, que com a mínim els contemplem i els fiquem dins de les nostres vides, doncs ens han vingut, ens poden venir d'una banda dels viatges que fem, de tot això que podem conèixer i d'una altra banda de la natura. La natura és un conreu molt poc treballat en el nostre entorn. I res, bueno, en adonar-me d'això, o sigui, jo vinc de la literatura de viatges i vaig veure, o sigui, per exemple, la nostra tradició té amb el Quixot, doncs, un llibre fonamental. En el Camino del Mio Cid, també, el poema del Mio Cid, no? En el Tirar-lo Blanc, en català. Tot són tradicions viatgeres que resulta, doncs, que per algun motiu el gènere de la literatura de viatges que ha alimentat fora d'aquí autors immensos. Parlem del Herman Melvi amb Moby Dick, parlem del Steinbeck, que després va fer llibres tan polítics com Les uves de la ira, per exemple, però ell fa també els viatges amb Charlie, que és un viatge pels Estats Units. O sigui, gent que s'ha foguejat amb el periodisme i amb el llibre de viatges, en conèixer els altres, en conèixer el paisatge i descriure aquest paisatge i introduir-lo després dins de la seva literatura, molta d'aquesta gent, també gent que ha mirat a la natura i l'ha mirat molt bé, o sigui, ens ha donat alguns dels grans relats icònics de la nostra cultura. I quan miro a Espanya resulta que tota aquesta tradició que venia del Quixot i del Tirant-lo Blanc, resulta que en els últims anys hi ha una mancança enorme d'aquest tipus de relat. Els nostres grans comunicadors, dins dels referents que tenim, els que ens arriben i no parem de repetir, són un presentador de televisió, el Feliz Rodríguez de la Fuente, i un caçador, el Miguel de Libes. Diem-ne que la part que vinculem amb cultura i natura ve, sobretot, pivota des d'aquestes dues figures. I quan te'n vas a buscar d'altres autors, costa moltíssim. T'has d'anar pràcticament sempre al que és la literatura 
anglosaxona o también muchos francesos, pero es un, un tipo de literatura que si todo aquí tampoco no arriba. Ha comenzado a arribar fa ben poc temps Y dius bueno, entonces, eh, con, con, con que pensas cómo podemos explicar al nuestro territorio, com, porque claro, ¿quién está explicando la nuestra a los nuestros camps, a las nuestras dehesas, a las nuestras eh, plachas. Nosotros, desde la literatura, se ha jugado a un joc que es el mateix que se ha jugado desde des de las otras eh, disciplinas eh, empresariales. <ríe> o sea, sigui, en la literatura, diciendo com que también es un mercado. No? Si lo veían como mercado, entonces hemos jugado a seguir las directrices del mercado. Y la natura se ha expulsado. El viaje y la natura se han visto como absolutamente marginales dins de aquel mercado. No? Cuando resulta que se están dando ideas, antes hablaba de Steinbeck, hablaba de Graham Greene, de Melby, de Stendhal, de, de muchísima gente, donde se ha dado muchas ideas durante un tiempo. Al Miguel de Unamuno tiene libros de, de viajes que son, que son fantásticos, por ejemplo, también, ¿no? a Josep Pla. Donde toda esta literatura ha quedado como muy arraconada. Cuando resulta que Penso que se puede donar unas claves que son, que son capitales. El que digamos, personalmente vaig fer doncs, va a ser decidir doncs, intentar escribir un libro que presente una parte del nuestro territorio. Y surti aquí a, 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 tendir, a, intentar, a convidar a tendir una xarxa que en realidad, si ho mirem, eso tiene unas arreglos que se van fins i tot aquí a España, donde a la institución libre de enseñanza y a la asociación excursionista de Cataluña. O sea, aquí trobem a unas instituciones que el que están intentando es convidar a la gente a decirle: surtim, caminem la tierra, trapichemla, descubrim todo el que tenim al voltant y expliquemlo. Y aquí será nuestro relato. Y cuando nosotros parlem de todo eso que hemos viscut, ho farem amb un cariño y amb un respecte, que es la palabra clau de todo eso que será suficiente para, digamos, ganar colaboradores, para decirlo así, ¿no? para esta, esta causa natural, doncs que yo pienso que sí que es muy, muy esencial porque nos, nos llega a eso más fundamental que tenim y que somos, que es eso, la, la vida natural. Eh, un detalle lligat amb, amb el Miguel y amb las ovejas negras es que o sigui, todo aquel este discurso, todo aquel este relato, cuando parlem de dónde se ven las historias, eh, una cosa que me em llamó el Miguel es, diu, es que el sector primario no surtió no surt mai a las noticias si no es para hacer denuncias o para decir cosas que se están haciendo malamente. ¿Cómo es ahora? ¿Quiénes botigas están abiertas? Las de menjar. Aquí está en cara, pueden surtir al camp y pueden, y ya, a mes, desde la nuestra emergencia sanitaria actual, que han estado en sostenint a todos que estén tan a casa, parlant per finestras, al sector primario. O sea, sigui, es tan capital, tan capital, que el movimiento que fem sigue decisivo para donar importancia a las cosas que las tenen y que fins ara hemos estado arrancando y tenim amb, i, i el, bueno, el llibre, es que ya ja lo digo, ahora estamos hablando de un llibre que encara no ha sortit de llibreries, pero que, però que haurà de sortir. Pero ya ja ha nascut, ya ja ha nascut. Sí, no, ya ja ha nascut. Bueno, a ver, a pero ver, está, si... está en incubadora. No ha visto la llum. Ya, ja, es una cosa rara. Es que el siglo XXI es muy complejo. Perdona que te talli, pero volia sí. porque exactamente, cuando estás hablando de este sector primario, y yo que te preguntaba cómo pueden hacer aquests relatos atractivos, tú conoces una persona como el Miguel y después el que fas, bueno, fas unos reportajes periodísticos y después como escritor te enfonses en una cosa que en el fons tú mateix dius que estaba pendiente. Estaba pendiente tornar una mica al lloc de teus orígenes. Vas a descubrir una mica la infancia de la teva mare a estos camps de Extremadura, dius que es manchega pero de origen extremeño si te la combinación, y tú habías sentido muchas historias de cuán eh, eso eh, sí cómo la defineixes, perdona no para los avis porque al los avis ella es la misma mara en ella rea no kilómetros de Extremadura y al los avis al los avis son extremeños y ella tú eh, no sé la frase exacta pero de ellas que siempre había sentido no teníamos de nada pero teníamos naturaleza no una cosa así más o menos de ella no o sí sea, que es tenerlo todo en el fons no y a las horas a través de Ana con ella qué 
et coneixes una mica tu, coneixes sobretot tota la teva mare, eh, alguns valors, i això és un relat atractiu que jo ara que estava pensant que estem parlant tant de la nostra gent gran, redescobrint aquesta gent que, que els nostres pares i mares, tu i jo som de la mateixa generació, ens portem mesos, no? Tu del 71 i del 70. Um, són uns pares que han tingut, venen del sector primari, no? Que podem tenir una connexió, eh, després emigren, no? Emigren a, a Catalunya i tenim aquelles històries com remotes, no? Tu deies que havies anat poc a conèixer, diguéssim que només un cop, em sembla, no? Que expliques en, en la introducció. Sí, jo sí que anava a tots els estius per mi era sagrat, o sigui, estava molt acostumada als meus cosins cabreros, anar amb vins amb el camp, era un altre món molt màgic, no? Però no havia fet una maldat, que anava totes les tardes amb vins a buscar les cabres, al monte, a la, a la sierra, no havia fet el que tu vull que expliquis que has fet en el teu llibre Un canvi de verdad, perquè sí que és un viatge molt, molt especial. Sí, bueno, sí, bueno, aquestes infàncies és això, que són molt comunes, però potser ens les hem explicat poc, perquè com que no estaven en els temes de conversa, però fixa't que en els... Eh, ara respondré, però fixa't que fins i tot això que estàs dient de, de les persones grans, dins de les pròpies ciutats s'està donant aquesta circumstància amb els horts urbans. Els horts urbans fins fa quatre dies eren cosa dels jaius era el, no, que el meu ja jo té allà un no sé què, un hobby, i, i mira, se'n vaia a, a passar el temps, no? Doncs mira, amb els sorts urbans s'està veient com un renaixement dins del que és aquesta pràctica dins de les ciutats, i ara trobes que molta gent que ja no té 60 anys està fent, tirant endavant, doncs el seu propi hort, no? I dins del que és el que seria això la, la pregunta, eh, sí, bueno, jo me'n vaig a... Precisament, doncs, dins d'aquesta exploració de la natura, una cosa que crec que, que ha estat molt didàctica i molt il·lustrativa per, per mi com a, com a individu, doncs ha estat veure que quan, quan vaig sortir al món de la gran cultura, quan vaig començar a relacionar-me amb l'entorn de, d'això, de la cultura, doncs vaig veure que la cosa es movia en uns termes que jo no acabava d'entendre. Ara, amb el pas del temps, he començat a, a comprendre que és que potser jo havia estat criat amb, amb, amb uns valors i amb unes relacions que quan entrava dins d'aquest aquest món tan elitista que era el cultural, en aquell moment, ara, suposo, ara tot s'està democratitzant una mica més, però jo no em, sunt, no em sentia gens reconegut. I vaig trobar, afortunadament per mi, perquè vaig, trobar, vaig fer periodisme en un moment en què es podia fer gran periodisme, vaig poder viatjar i vaig trobar que podia alliçonar-me a mi mateix més i conèixer més eh, moltes coses des de mm, viatjant fora del, del meu entorn, veient d'altres, d'altres entorns per, per aparar-me, per després tornar al meu i potser explicar-lo d'una manera més acurada, perquè el meu no acabava de trobar-me còmode ni, ni, ni sentia que el llenguatge que s'explicava no ens era el mateix. Fins al punt, fins al punt que això s'explica dins del llibre, o si sigui, jo em dic Gabriel, el meu pare es deia Gabriel, el meu avi es deia Gabriel, i jo signo com a Gabi. Tot això ve d'una persona que titula un llibre seu Hojas de hierba, que és Walt Whitman i és poeta. I tornem on abans, natura i poesia. Una persona que diu, jo vull parlar-li a la gent com li parlo als meus amics. I em presento a ella com a Walt, no com a Walter. Forma part d'una tradició que després mm, eh, vindran eh, des de... Toni Morrison, que és una premi Nobel, grans escriptors Tom Wolfe, Thomas Pambauer, un president dels Estats Units, Bill Clinton. I tota aquesta tradició, jo em trobo en aquell moment que aquí a Espanya no existeix. O sigui, hi ha poquíssima gent que estigui signant amb, amb, el, amb un diminutiu encara que, sí, que es pugui reconèixer amb ell. No? I aquest moviment de signar amb aquest diminutiu té a veure amb una persona que parla des de la natura. Hojas de hierba. Tot aquest moviment és quan he fet tot aquest recorregut pel món eh, veient això, països i, i, i parlant amb, amb gent, intentant comprendre d'altres famílies i veure que totes les famílies ens assemblem molt, encara que siguin eh, xineses, americanes, eh, del sud, del nord, africanes, ens assemblem molt, esquimals, doncs eh, això veig que per explicar una mica, doncs, el meu context i un context que igual podia haver-me apropat una mica abans és anar a les arrels, anar a la terra de, de la meva mare 
i explicar més o menys com havia pogut viure ella en els seus orígens. I el que faig és tancar-me en un refugi de pastors, on feia 30 anys que ja no dormia ningú, en un lloc amb un pou, intentant, sense afrontar la facció, per supostat, i amb un ramat d'ovelles, que m'ajuda el pastor, tot s'ha de dir, perquè jo una cosa que no tinc ni idea és de com tractar amb aquests animals, però em poso com a aprendre, com a alumne del pastor, per intentar comprendre una miqueta tant els patiments com les joies que la meva mare i els meus avis van viure en el seu moment. Una cosa, parlava abans del nom, del que és el meu nom, però com som els noms de tots, quan te'n vas a la natura, al camp, una cosa que te n'adones és que no tens vocabulari, que no tens coneixement suficient com per ser natural tu després a l'hora d'explicar-ho. Una cosa molt curiosa és que em veig bloquejat a l'hora d'escriure, em sento bloquejat durant molt de temps perquè no em sento amb el dinamisme, la naturalitat, que sí que tinc amb d'altres llibres més urbans, per dir-ho així, o més dins d'un món que ja coneixia. Aquí falten els noms. Però és que també hi ha una cosa molt important, que és que els noms de les persones són estranys. Perquè, clar, hi ha un nom que és important, que es diu Macària, però és que hi ha Santiagas, hi ha Hilarios, hi ha Remigios, hi ha tot un món de noms que se'ns escapen perquè no els estem ficant dins dels llibres perquè ens sonen això, com molt llunyans. Rancios. Sonen rancios, no? Exactament. I els esquimals, o sigui, pensa que els esquimals diuen que nosaltres estem tenim, els cèsars romans som tres parts. Som el cos, som l'ànima i som el nom. Nosaltres hi ha molts noms que els hem posat a un racó. Diem-ne, doncs, tot aquest llibre és una immersió dins d'aquell món que nosaltres sabem que existeix, perquè fins i tot tenim fotos, alguns, de tot aquell món. Hem viscut, jo tenia una... En un moment, quan la meva família encara tenia segona residència i no la vam haver de vendre, perquè després es vam quedar sense segona residència, però teníem això i teníem una caseta a la muntanya i tenim fotos i tenim vivències de pujar-me als arbres i fer casetes als arbres. Fa poc, el Richard Lowe, que va treure un llibre molt maco, que es diu Los últimos niños en el bosque, parla d'un cas que em sembla meravellós com sintomàtic de cap a on hem anat, no? Tres germans fan una casa al bosc, una casa a un arbre. Això de fer cases als arbres, que ja t'ho dic, que és una cosa que alguns hem arribat a fer fins i tot, no? Doncs els tres germans es fan una casa als arbres. Doncs els arriba una ordre de desnonament perquè és il·legal fer cases als arbres i aleshores ve l'Ajuntament del poble, els fa fora de l'arbre, perquè és il·legal fer cases als arbres. Aquest és l'espai mental i il·legal amb el que estem treballant. I hem anat... Clar, o sigui, sí que penso que estaria molt bé canviar una miqueta, ni que fos, els registres amb els que ens estem movent i apropar-nos més a fer experiències, més de pujar-nos als arbres i fer casetes aquí. I, per exemple, una de les generacions més preparades físicament, que com és potser la de la gent que està entre 30 i 45 anys, que ha treballat molt al cos i està dins d'una cultura del cos també com molt desenvolupada, està donant una de les generacions de fills més esquifits potser que hi hagi, i més conduïts perquè estan tancats dins de les seves cases, o sigui, els propis pares que diuen que han de fer, que han de sortir, que han de jugar, no els deixen sortir a jugar perquè el carrer és perillós i aleshores els mantenen tancats, no? O sigui, sortir fora no és perillós. Avui sí. Ara, potser aquests dies, és una mica més perillós. Però per no fer el carrer perillós hem de sortir i hem de treballar-lo i hem de gaudir-ho. Aquesta seria una mica la idea, no? I diem-ne que amb aquest llibre el que faig és sortir i exposar-me als elements com van estar exposats gent que crec que mental i espiritualment són més forts que nosaltres. A més, dius que vas 
cuando es el periodo más difícil. No? Quan fa molt de fred, això és la Sibèria extremenya, perquè, eh, per explicar una mica, no? que sonava, jo me recordo el primer cop que vaig sentir Sibèria extremenya, però por qué? Aquí explicas el llibre de Kelly del Nob, que ara, ara demanaré que el recordis, però sí que és buscar el moment més extrem. Jo me recordo, de, com que això és una mica diàleg, i és que m'identifico molt amb tu per moltes coses, era un cop, com que jo sempre havia anat als estius a, a, al poble, volia anar cuando no hi anem els catalans, no? Perquè ellos omplia els pobles aquests que van estar abandonats, que són com com ocellets en el fons, no? Que anem buscant el pa on toca, pues després tornaven i eren els períodes bons, no? Però jo volia saber com vivia la meva gent durant l'hivern, no? Descubrir quan les cases no estan condicionades, o sigui, experimentar això, clar, després de llegir te tu digo, "Jo no passe frío, esto no és nada comparado con lo que ha pasado el Gabi, no?" Però sí que m'agrada molt d'aquestes experiències, aquestes sensacions que jo crec que poden arribar a molta gent el que explicas, eh, relacionant també amb la huella negra, amb la negritud, que dius que ja eh, el silenci no existeix, ara que a més amb la crisi sanitària la gent encara comença a descobrir sons que no, que no sentíem, no? que sentim ocells a les ciutats, sentim els plats de la veïna, sentim moltes coses, no? acostumant altra vegada a l'oïda, però que sí que existeix la negritud. M'agradaria que expliquessis una mica això, el fred d'una banda, perquè crec que hi ha una relació entre negritud Fred y Suroy. A ver si me puedes explicar una mica cómo veo esto. Sí, bueno, la Fusco. Mira, hay un, una cosa que pienso que lo definéis muy bien. El, el, bueno, el, a banda que los oftalmólogos digan que la Fusco es una cuestión de percepción. O sea, sigui, si, si nosotros intentamos mirar dins la Fusco, la nuestra percepción se puede multiplicar 18.000 vegades, Digan los oftalmólogos. Eh? O sea, sigui, si tú estás atent i intentes ficar-te dins d'allò on diuen que no es veu res, si fas l'esforç d'intentar veure, sí que ho pots aconseguir i veure molt. Això és un, a més, com que estem parlant de, de llibres de literatura de natura, ara mateix també s'ha publicat el, a la sota terra del, del Robert McFarlane, eh, que per ser el publiquen editorials, és el primer llibre que es publica del McFarlane en català, i el publica una gran editorial també en castellà. Vull dir que les grans editorials també s'estan pujant al carro de publicar aquest, aquest tipus de, de literatura, perquè estan veient que hi ha un futur per aquí. No? A la sota terra del McFarlane, ell el que, diu, ell el que fa, després d'haver pujat a les muntanyes, d'haver-se mogut per Anglaterra per veure els raconets on Angl... eh, encara hi ha natura verge dins de de, de Gran Bretanya i veure que això et pot nodrir com a, com a ésser humà molt, encara que pensis que sigui un país molt, dens, molt dens i on és molt complicat trobar eh, diem, la natura, hi ha, si la, si la vols buscar, hi ha. Doncs després d'haver fet un recorregut de 15 anys per diversos espais naturals, ara baixa a sota terra. I el que diu és que el que ell pensava que anava a ser un dels seus llibres com més diem, in, intimistes, com més... Eh, interiors, resulta que és un llibre d'espectacle, no? o sigui, d'acció, perquè dins de... perquè sota terra troba moltíssima llum. Aquí, aquest és un concepte que, com el de l'ovella negra, penso que és fonamental. Subratllar aquesta idea de que si mirem a tots aquells llocs on ens diuen que hi ha foscor i que són perillosos i que són negres, doncs resulta que no, que podem trobar no només alguns regals i coses molt maques, sinó fins i tot idees per prosperar, idees per sortir. Els fongs i les arrels dels que parlàvem abans són, estan sota terra. Tot aquest mutualisme, tot aquest associacionisme que és el sol de la nostra vida, el sol, el terra, vull dir, és, tot això no ho veiem. I totes aquestes idees amb les que estem, que, que estan al marge i que ara comencen a sortir, doncs són idees que d'alguna forma és això, estan dins de, de la foscor. No? Una cosa que després de, també de, de tot aquest recorregut, ahir, un altre, igual que veiem el McFarlane que s'està publicant doncs, a, a, a grans editorials i a alguns autors de Nature Writing, de Literatura, que s'estan publicant en grans editorials, doncs també trobem eh, exemple de gent que fins ara doncs, tampoc la tenien tan present, però que comencen a donar-li moltes tribunes, i a més, no a un, sinó a diversos junts. Ahí veia, per exemple, un, un gran mitjà de comunicació doncs, que posava que, junts el Byung-Chul Han, 
al filòsof coreà que està vivint a Alemanya i al Jerry Diamond, l'autor de Col·lapse, on estaven persones que normalment sempre han estat vistes, fins i tot acadèmicament, com a gent que no forma part dels que estan comunicant les idees que s'han de comunicar de forma formal. El Jerry Diamond sé que ha tingut problemes amb els acadèmics, diem que que no el veuen com a part del seu món, però que sí que ens estan enviant idees molt interessants, o el Byung-Chul Han, que és una mena d'autoexiliat de Corea del Sud, que s'ha anat a Alemanya, doncs ara les seves idees ens estan arribant. No és que estiguessin exactament a la foscor, però sí que s'han mogut per territoris força marginals i ara comencen a veure llum. Doncs tot això té a veure amb amb aquestes idees. I el soroll, preguntaves també pel soroll. El soroll, Barcelona. El silenci, he dit soroll, però és silenci. Per apropar-nos al silenci, precisament, aquí hi ha un projecte molt interessant, que seria el de les superilles. Les superilles neixen per un mapa del soroll, que es fa per intentar apropar-nos al silenci. Diem-ne, la persona que desenvolupa, el Salvador Rueda, que fa un projecte, i això ho conec també com de prop, perquè s'està tirant davant una fundació que té a veure amb l'ecologia i el territori, doncs ve de fer un mapa del soroll per intentar rebaixar els índexs de soroll dins la ciutat. O sigui, tot això, si ens fiquem a fons a indagar en les possibilitats del soroll i de la foscor, doncs potser arribem a solucions per rebaixar totes aquestes tensions, i parlem sempre de rebaixar la llum, de rebaixar el soroll, i arribar a uns punts que potser no són espectaculars a l'hora de comunicar-los, però sí que són molt més equilibrats i, finalment, ens porten a llocs més més tranquils. En aquest cas tornem als xinesos, no? No diré que aquest sigui l'ideal, però quan et diuen això que la millor notícia és que no hi hagi cap notícia, jo no m'aniré potser a aquest extrem, però sí que crec que hi ha un camí, un camí a explorar dins d'aquesta rebaixada de notícies, no? Del dia a dia. Bé, el problema ara mateix no és que rebaixen, és que només hi ha un i que ara només hi ha un relat un bon bo, sí, ara sí, però diguéssim que totes aquestes altres històries de la vida, altres relats, la biodiversitat informativa també està una mica complicada. Sí, amb el tema que parlaves de la foscor i també estaves fent servir molt el concepte de coses que no es veuen, que és justament l'altre llibre del que volia parlar dels teus, animales invisibles, les coses invisibles. Ens expliques una mica, tu dius que hi ha, a més, tres tipus d'animals invisibles. Què volies transmetre amb aquest llibre i quins són els animals invisibles? És un llibre preciós, haig de dir, molt ben editat per Nordica i per Capità en Suïn, i a més és això, molt inesperat, no? Per què? Sí. Bé, els animals invisibles venen una mica també lligat a això que comentàvem abans de com convidar a mirar l'espai, el paisatge, l'espai, en realitat, i els viatges, com enfocar-los des d'un altre punt de vista. Doncs els animals invisibles, diguem-ne, dins del que seria com a fil narratiu, per aclarir-nos, com a fil narratiu, em sembla que és ideal per poder parlar de donar context a un viatge i per introduir d'altres cultures. Si dins del que és, per exemple, el gènere negre és el mort, el gènere negre sempre té un mort, l'assassinat, i aleshores tu tires d'aquest fil i vas seguint a veure on és el mort, jo quan estava buscant una manera de parlar del món dels viatges amb un fil narratiu que fos suficientment intrigant, que introduís el suspens i et portés a algun lloc i mantingués la gent dins de la història d'una manera allò com singularment atractiva, vaig trobar en els animals invisibles el meu mort, com de la gènere negra, perquè una cosa que em trobava era que per comunicar viatges és complicat. O sigui, jo sé que és un camp apassionant, 
parles amb la gent que ha llegit de llibres de viatges, saben que és una meravella, que tens grandíssims autors, però clar, dius, Xina, doncs vinga, Xina, per on agafo de Xina? És molt complicat agafar la Xina. Els Estats Units, Colòmbia, Argentina, o sigui, per on explico els llocs, no? I aleshores és tot entra dins d'un magma complex i com podem focalitzar? El que vaig trobar un dia, però parlo després de 12 anys viatjant, i l'execució del llibre va ser després de 16 anys viatjant, vaig trobar que tenia com un fil narratiu per poder parlar de viatge i de natura i d'espais, però amb un mort, diguem-ne, amb una excusa, amb l'animal invisible que ens portaria a no saber el veurem o no el veurem al final. Què ens dirà? I si el veiem, com serà? Serà com ens l'havien explicat o serà d'una altra manera? I aquí tens tot una forma narrativa per, en realitat, arribar a explicar i a introduir-nos dins de mons que no ens acostumen a explicar, però que són decisius i que ens porten a mirar cap a una altra cosa. Per exemple, això que parlàvem abans, ramaderia autòctona, 84% d'en perill d'extinció, parlem d'animals, que comencen a ser cada vegada més difícils de veure, més invisibles. Tothom està aixecant banderes i parlant de pàtria i cridant-nos a això, a defensar unes idees que ben bé no sabem què són més enllà d'un drap, però més o menys aquesta és la idea, no? Pàtria, bandera. Mentre les mateixes persones estan deixant que el 84% de la ramaderia autòctona es mori, o sigui, de la ramaderia d'aquesta pàtria s'està morint. O sigui, la idea és dir, o sigui, per què no mirem primer la ramaderia i després ja ens ocuparem o la terra, els conreus, intentem no fer monoconreus, intentem fer conreus biodiversos que apliquen la biodiversitat i després ja ens ocuparem de les altres coses. Els animals invisibles el que pretenen és això, intentar demostrar que fora del que és el focus de la pàtria, del drap, hi ha uns animals i unes persones que són molt més interessants si les mirem a la cara i les descobrim. Que darrere d'aquestes idees, diguem-ne, simbòliques, hi ha persones i hi ha animals. I els animals serien l'argument per portar-nos a moure's al seu favor. És que t'estava sentint i justament em sortien dues preguntes, no? Quan deies un viatge a l'Argentina o un viatge a la Xina, i clar, parlant de natura, els estats nació no funcionen. Perquè, me'n recordo, mira, ara ho diré, em venganza. En el fons, nosaltres ens coneixem perquè vas muntar una sèrie de viatges pionera al 97, que ens vas enviar a vuit actors, a autors, inclòs tu, a diferents llocs d'Europa, amb l'Interrail, no? Havíem de viatjar amb un tipus de transport, ja eres pionero en això, sostenible, no? I a mi em vas enviar a Lapònia, bàsicament. O sigui, vaig passar molt de fred, no? I allà vaig veure que estava desdibuixada aquella frontera, perquè la tundra era... no existia. De fons, Samiland o Lapònia són tres països, són una frontera abstracta, Suècia, Noruega i Finlàndia, no? I aquí no tenia sentit. Però ara cada cop més, i amb la crisi que estem tenint, parlarem més d'estats-nació. Ens estem blindant per fronteres. I la natura és això, el paisatge és un... El paisatge no. O sigui, la natura no entén d'aquest tipus de fronteres, els animals tampoc, però sí que és cert que hi ha aquestes faunes de dir si aquí no se'n cuida de les seves espècies autòctones, del seu litoral, dels seus boscos, no sé quin tipus de patriota va ser. Però aquesta d'una banda, que deia, no sé com veus això de l'estat, nació i la natura, quin tipus de sentit tenen, i d'una altra banda em semblava que era una estratègia molt intel·ligent, però sempre estem parlant de l'educació. I l'educació, els nens i les nenes encara se senten fascinats pels animals. I per salvar els animals tots els contes, no, però ara cada cop tu també ho deies, n'hi ha més de robots. Jo no n'he trobat tants de robots, perquè em buscava un per la meva neboda i no en trobava. Però sí que la fascinació que tenen pels animals, aquesta sensibilitat, pot ser una manera de començar a canviar les coses? Sí. Les dues qüestions, a més, penso que es responen amb una. O sigui, la idea... Hi ha una idea de fons, a més, que seria arribar a que molta gent 
busqui animals invisibles dins dels seus propis espais i a partir d'aquests animals, quan tu reconeguis un espai, que no sigui per la bandera, sinó sigui per l'animal invisible que has anat a buscar. I això és un exercici, diguem-ne, que pot servir tant pels grans com pels petits. Hi ha un exercici natural que fan els biòlegs, que això el d'Edward Wilson, el creador de la palabra biofilia, diguem-ne, és el que ha desenvolupat i hi ha molta gent dins de les seves ciutats que se'n van a fer bioblits, que són diguem-ne, petites excursions per veure quins animalons troben al parc de la seva ciutat, a la platja del seu barri. Els animals invisibles podrien proposar a nivell educatiu, però també dels adults, eh? Cosetes així. O sigui, per què no sortim a buscar el nostre animal invisible a la nostra ciutat? Fa poc, parlant amb el Francesc Gimona, d'aquí de Coixerola, del parc de Coixerola, o sigui, vam descobrir que el teixó té unes possibilitats magnífiques amb l'esquirol, que són dos animals que s'estan pràcticament esveint del nostre entorn, quan són dos animals que són molt importants des del que és el parc, la ciutat, la pròpia Barcelona. I a nivell educatiu, doncs clar, aquí està el kit. Com comunicar als xavals, com enviar-los projectes que siguin en 6 a 2 i que els portin a buscar el seu entorn relats que després puguin transmetre i que a ells mateixos els puguin ensenyar coses. Crec que Animals Invisibles és com una possibilitat entre moltes d'altres que s'estan pensant i que s'estan desenvolupant. Una altra, per exemple, arrel de l'ovella negra, hem fet una associació que es diu Associació Caravana Negra. És molt curiós que, sense saber-ho, aquesta associació coincideix amb el temps amb el projecte Dark Mountain que tira endavant el Paul Kingsnorth, que és l'autor de Confessiones d'un ecologista en rehabilitació, que és un llibre magnífic que ha publicat també no fa gaire, però és molt curiós que, sense saber que existia el projecte Dark Mountain, nosaltres fem Caravana Negra. I què són els dos projectes? Que són coincidents. Els dos projectes inclouen una paraula que parla de negre, de foscor, justament el que parlàvem abans, pot ser pels marges. I els dos projectes miren el mateix, a com ajuntar cultura i natura, com els artistes, diguem-ne, el que vam fer amb la caravana va ser posar a diversos artistes a seguir el ramat d'ovella negra durant uns dies. I que cadascun dels artistes, director de cinema, director d'animació, fotògrafes, il·lustradores, il·lustradors, un pintor, des de la literatura, tota aquesta gent, la seva experiència natural es veia reflectida després en una exposició i en obra pròpia que em mouríem per on ells volguessin. El projecte d'Arc Mountain, del Paul Chris North i d'altra gent, és exactament el mateix. O sigui, ells convoquen a artistes a mirar la natura i desplegar-la. Aquests projectes, amb clau educativa, tenen un futur, per mi, enorme. O sigui, és implicar els teus alumnes en sortir allà fora i de la recerca que facin, trobin el bitxo o no, per això és invisible, tot l'aprenentatge que hagin tret de l'experiència, després el tradueixin en una obra, que pot ser audiovisual, que pot ser literària, que pot ser fotogràfica, el que tu vulguis, no? I tot aquest camp és enorme i està per explorar encara. Jo crec que és magnífic, o sigui, i sobretot sí que després de la crisi que estem passant, jo crec, crec, confio, hi haurà molta gent disposada, com a mínim, a obrir aquesta finestreta i dir, vinga, va, sortim a buscar això, sortim a buscar l'esquirol, no? Cadascú a casa seva amb l'animal invisible que formi part de la seva iconosfera. Crec que és un moment interessantíssim i encoratjador per això. En un moment a més com això. Aquest jovent que ja, més concretament, ha sortit als carrers, ha organitzat per demanar canvis 
per això, per pal·liar el canvi climàtic, jo crec que tot això és un molt bon... Jo ara ja deia, emprenyada, que és ara o mai, o passo, passo de la civilització. O ens posem les piles ara o ja no hi haurà manera perquè hem tingut molts avisos. Me'n recordo que fa pocs anys, amb el llibre de això ho canvia tot, esto lo cambia todo, Naomi Klein, semblava que això hauria de fer reaccionar molt, no? I costa, costa. Suposo que aquest pal que ens ha donat i aquest canvi que ens hem adaptat com a animalots, que dèiem al començament d'aquesta conversa i anem acabant, que ha estat en el fons una adaptació molt ràpida, que realment si hi ha voluntat de fer canvis, i aquí entra el títol de la conversa i de tot el cicle, és possible. Aleshores, et volia demanar per anar acabant dues coses breument. Una, ja has apuntat moltes, però com a resum, la teva part ara periodística, què penses que ha de fer la societat i què hem de fer mitjans, ara et parlo com a periodista també, per realment proposar aquests canvis. Quan passi tot l'allau informatiu del coronavirus, què hauríem de fer, què s'ha de potenciar? I d'una altra banda, que ens facis un parell de recomanacions. Jo ja recomano dos llibres que m'agraden molt, que es diu Animales Invisibles i Un Cambio de Verdad, però tu recomanen un parell més que creguis que són bons per introduir-nos en aquesta nova perspectiva. Bé, penso que ara, amb tot el que ens ve, una cosa que és molt important per això que és fer fortes les nostres resistències, perquè crec que tot el que està passant ara tindrà unes conseqüències, o sigui, li serà molt fàcil a la gent que, diguem-ne, vol mantenir les coses tal com estan, resultarà molt senzill dir nosaltres us estem ajudant, us hem ajudat, posant els nostres diners al vostre servei i ara vosaltres ens heu de tornar acatant les situacions i les condicions que nosaltres ara els posarem. Com tu dius, sembla que les coses de vegades canviaran, però costa molt que canviïn. I jo desconfio molt de com pot quedar això després d'aquesta crisi. Una cosa que dona la literatura de natura i totes aquestes idees al marge és resistència. Les estan conreant persones des de fa molt de temps. Vosaltres amb la marea, crec que, per exemple, és un exemple claríssim de gent que fa força des de fa molt de temps en unes idees en les que creu d'una manera potent i que, malgrat les circumstàncies, es mantenen a flote. I crec que la resistència serà molt important i com actuem de les lliçons que ara estem traient de tota aquesta situació, com nosaltres ens posicionarem d'aquí en endavant. Si continuarem acceptant el relat normalment homogeni que ens envien o si hi haurà algun tipus de resposta, de reacció i de dir no, aquesta vegada no me la curaràs perquè jo a més sé que no només parles tu, sinó que estan parlant aquestes quatre, cinc, sis altres persones per un altre cantó, 20.000, que m'estan dient que les coses poden funcionar d'una altra manera. Jo crec que ara s'obre un temps magnífic per veure què hem après d'aquesta situació i quines resistències som capaços d'oposar. Les defenses som nosaltres. Nosaltres. Cadascú de nosaltres. I penso que això, recolzant-nos els uns amb els altres amb literatura de natura, per exemple, i amb projectes d'aquest tipus, associatius, podem fer coses que siguin molt maques, creient que nosaltres som suficients. I alhora som importants i petits. Molt important, no? I després sobre lectures, uf, que és tan complicat, uf, entre tantíssims llibres meravellosos. Abans us parlava del King's North, a les confessiones d'un ecologista en rehabilitació. Em sembla un llibre magnífic, un llibre d'idees d'algú que fins i tot ell sí que es posiciona en un lloc com encara, o sigui, en un lloc molt radical, però crec que és molt interessant de qualsevol forma, no?, sobre com hem de... Fins i tot la sostenibilitat no és un camí, sinó que hem de baixar el ritme. O sigui, la paraula és alentir, nosaltres ara mateix, sense que ningú ens han obligat a anar més lents, el Quins no seria un defensor d'aquesta idea, i malgrat que hi ha llibres que et diria que són fins i tot millors, ara parlaré del segon llibre, que són, que per molts motius són meravellosos, et diria que és molt pertinent per aquesta situació, un llibre que és la traducció, no sé si és El soroll del cargol 
del cargol salvatge al menjar. Crec que és una cosa així. I és d'una senyora que en un moment de la seva vida li diagnostiquen una malaltia nerviosa que l'obliga a estar al llit durant molt de temps. No es pot moure de casa. Tenim paral·lelismes clars, no? Però ja no es pot moure ni tan sols del llit. Aleshores ve una amiga seva, un dia li regala un cargol i amb aquest cargol, clar, quan se li acaba de mirar les parets i ja s'avorreix i ja no sap què més fer, comença a mirar el cargol. I aleshores aquest cargol, clar, el terrari on l'ha ficat, doncs descobreix que té una vida immensa. I ella comença a informar-se sobre què és la vida dels cargols. I descobreix que hi ha una literatura, una quantitat d'imatges, un món, un univers meravellós entorn al cargol. I troba paral·lelismes entre la seva situació i la del cargol. I no només paral·lelismes, aprèn coses que el cargol li està insinuant, diguem-ne, amb la seva vida. És un llibre que pels temps que corren... Està corren, que corren hi ha llibres molt i tancant ja amb aquest llibre a més també diguem-ne tindria una connexió molt concreta amb la situació que visquem perquè hi ha molts llibres de literatura de natura que són meravellosos que són de persones que han passat per situacions complicades de dolor, de malaltia de pèrdua de persones que després d'aquesta o durant aquesta travessia que han fet han escrit un llibre sobre natura. I són llibres memorables. Parlo ara de l'Annie Dillard amb Una temporada en Tinker Creek, per exemple, o de la Helen MacDonald amb H. Dalcon, per exemple. Són alguns exemples. Són recorreguts de dolor i de pèrdua, però que porten a un lloc meravellós de llum i venint de la foscor. I tornem a alguns dels conceptes que hem estat parlant durant aquesta conversa, no? No sé, són algunes de les recomanacions que us podria fer. Apuntades queden. Moltes gràcies, Gabi, Gabi Martínez, per la conversa. Moltes gràcies al CSCB per obrir-nos no les portes, però sí les pantalles i esperem que tot vagi molt bé. I res, una abraçada virtual però sincera per tothom que ens està seguint avui. Fins aviat. Una abraçada molt forta. Molts petons. I cuideu-se i us espero abraçar aviat a tots, a tothom allà, aviat. I el llibre físic, i el llibre físic que el tindrem aviat, eh? Un canvio de verdad. Vinga, fins aviat, que vagi molt bé. Adéu, Magda. Adéu.